c'est un peu comme s'il faisait sa tournée d'adieu. Donc on voulait vous faire visiter euh, notre, notre environnement, notre maison dans l'espace. Quelques jours seulement avant son départ de la Station Spatiale Internationale, Thomas Pesquet fait un dernier tour du propriétaire. On a ici euh, nos fours pour réchauffer la nourriture euh, et ici nos frigos qui sont les additions récentes. Hein. On avait, on avait, J'avais pas connu ça, frigo et four, j'avais pas connu ça pendant la première mission, c'était un peu plus à l'ancienne. Désormais, le spationaute est un peu chez lui ici. En quelques années, il a réussi à concrétiser son rêve d'enfant. Vivre au milieu des étoiles. Sa famille se souvient que le Français, aujourd'hui âgé de 43 ans, l'envisageait depuis tout petit. En fait, euh, il dit toujours, euh, dans la vie, il ne faut pas regretter. Et lui, il a toujours euh, tenté. Et puis, euh, bon, la preuve en est, c'est qu'il a réussi. Quoi. Ingénieur en aéronautique, Thomas Pesquet passe d'abord par la case pilote de ligne chez Air France avant d'être sélectionné par l'Agence spatiale européenne parmi plus de 8400 candidats. Thomas Pesquet, European Astronaut of French Nationality. Nous sommes en 2009. Il devient alors le plus jeune des spationautes recrutés. C'est le genre de rêve qu'on a sans se dire qu'un jour ça arrivera. Je voulais quelque chose qui me dépasse un peu, quelque chose qui soit un petit peu au-dessus de, de, de valeurs un peu personnelles et égoïstes et qui puisse vraiment servir, servir aux gens. Thomas Pesquet vient de trouver le métier parfait. Mais pour atteindre ses objectifs, il va devoir s'entraîner, parfois dans des conditions extrêmes. Une préparation intense qui finit par payer. En 2014, il est choisi pour intégrer la mission Proxima et rejoindre la Station Spatiale Internationale deux ans plus tard. Le début de la gloire pour le jeune Français. La sélection, euh, elle a duré un an, il y a eu beaucoup d'étapes. Beaucoup hein. euh, sélection physique et médicale, des tests psychotechniques, psychomoteurs, un peu de torture comme ça. En 2016, Thomas Pesquet s'envole enfin au-dessus de nos têtes. Plutôt cool comme manière de se déplacer. Pendant six mois dans l'ISS, il multiplie les expériences scientifiques, teste les effets de l'impesanteur sur le corps humain avant de subir ceux de la gravité lors de son retour sur Terre. Soulevé à bout de bras lors de son atterrissage, il est écrasé par son propre poids, incapable de tenir sur ses jambes. Ils sont épuisés, ils ne peuvent pas marcher, ils sont malades, l'équivalent du mal de l'espace mais sur Terre, c'est-à-dire qu'ils ont des nausées. Le moindre mouvement de la tête est terrible pour eux parce qu'ils découvrent le poids énorme d'un crâne qu'ils avaient oublié depuis six mois. Et pourtant, quelques heures plus tard, Thomas Pesquet a déjà l'envie de repartir. On est un peu nostalgique de partir, on est content de rentrer parce qu'on a des gens à retrouver, parce que c'est l'environnement normal, mais, mais on se dit cet, envi cet environnement exceptionnel, j'étais tellement privilégié de le connaître, est-ce que je le reconnaîtrai un jour, je ne sais pas. Le français patiente, espère, et en avril dernier, il enfile à nouveau sa combinaison blanche, pour décoller cette fois à bord de la capsule SpaceX. Quatre ans plus tard, il retrouve l'ISS. Mais cette fois, il devient commandant de bord. Looking forward now that it's my my turn to uh, try to do a good job to keep the mission safe, uh, achieve our operational goals. Un rôle qui lui tient à cœur, mais qui ne l'empêche pas non plus, en bon spationaute 2.0, de faire partager son quotidien à tous les terriens fascinés par son aventure. Il donne ainsi la recette de sa pizza galactique. Présente avec fierté une récolte de piments qui ont été cultivés à bord. Mais surtout, depuis l'espace, Thomas Pesquet multiplie les clichés de notre planète vue d'en haut. Ici, on a notre, notre fenêtre d'observation. C'est d'ici qu'on prend beaucoup de nos photos de la Terre. On a une vue verticale. Euh, qui est absolument magnifique. Des instantanés de la Terre, nécessaires, estime-t-il, pour susciter une prise de conscience.
Ce qui m'a vraiment choqué pendant cette mission, euh, c'était des phénomènes météorologiques ou climatiques extrêmes. En fait. C'était les feux euh, sur des surfaces immenses. On voyait des régions entières qui brûlaient depuis la station spatiale au Canada, en Californie. Thomas Pesquet se place comme un observateur. Mais il sait que cette mission à bord de la Station Spatiale Internationale était pour lui la dernière. Conformément au règlement de l'Agence Européenne, il n'avait le droit qu'à deux séjours dans l'ISS.